আসসালামু আলাইকুম আমি প্রফেসর ডক্টর সেলিন আক্তার আজ আপনাদের সাথে কথা বলবো পলিসিস্টিক ওভারিয়ান ডিজিজ কাদের হয় এই বিষয়ে পলিসিস্টিক ওভারিয়ান ডিজিজ যেহেতু একটি অন্য রকমের অসুখ যেমন খাবার দাবার লাইফস্টাইল এগুলোর উপর ডিপেন্ড করে সুতরাং আমরা একটু খেয়াল করলে বুঝতে পারব যে কারা এই পলিসিস্টিক ওভারিতে আক্রান্ত হয় পলিসিস্টিক ওভারিয়ান ডিজিজ এমন একটি ডিজিজ যে ডিজিজে মেয়েদের ওভারিতে ছোট ছোট সিস্ট হয় এবং এই সিস্ট হলে মোটা হওয়া সহ আরও বিভিন্ন রকমের উপসর্গ শরীরে দেখা দেয় যে উপসর্গগুলো খুবই বিরক্তিকর যে সমস্ত বাচ্চারা ছোটবেলায় একটা ব্যালেন্স ডায়েটের মধ্যে থাকে না তাদেরই বেশিরভাগ সময় দেখা যায় পলিসিস্টিক ওভারি হয় যেমন আজকাল যেহেতু আমরা মেয়েরা বাইরে কাজ করি বেশি দেখা যায় যে আমরা আমাদের কাজের সুবিধার জন্য আমাদের বাচ্চাদেরকে বাইরের খাবারে অভ্যস্ত করে ফেলি বাইরের খাবার বলতে আমরা বেশিরভাগ জাঙ্ক ফুডকেই বুঝি যেমন বার্গার পিৎজা পাস্তা বিভিন্ন রকমের ড্রিঙ্কস এবং চকলেটস যেহেতু এ সমস্ত খাবার আমরা খুব সহজে দোকান থেকে কিনতে পারি সেজন্য আমরা আমাদের বাচ্চাদেরকে ধীরে ধীরে এই সমস্ত অতি উচ্চ ক্যালোরি এবং চর্বি জাতীয় খাবারে অভ্যস্ত করে ফেলি এবং প্রকারান্তরে দেখা যায় যে আমাদের মেয়ে বাচ্চাগুলো অস্বাভাবিকভাবে মোটা হয়ে যায় এবং ওরা ধীরে ধীরে পলিসিস্টিক ওভারিয়ান ডিজিজে আক্রান্ত হয় তারপরে যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে যে আমাদের এখনকার যে এডুকেশন সিস্টেম সেই সিস্টেমে বাচ্চা সারা দিন পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকে আমার চেম্বারে অনেক সময় আমরা পলিসিস্টিক ওভারিয়ান ডিজিজে আক্রান্ত অনেক টিন এজ বাচ্চাদের পাই আমি যখন মায়েদেরকে বলি যে আপনার বাচ্চাকে একটু দৌড়াতে দিবেন শরীরচর্চা করাবেন উত্তরে আমার আমাকে সেই গার্জিয়ান বলে যে আপা কখন দৌড়াবে কখন খেলবে ও তো সারাক্ষণ কোচিংই করছে আমাদের বাচ্চাদেরকে এরকম দুর্বিষহ জীবন চক্র থেকে আমাদেরকে বের করে নিয়ে আসতে হবে বাচ্চাদেরকে সারা দিনে এক থেকে দুই ঘন্টা ওদেরকে ছুটোছুটি করতে দিতে হবে সবুজ মাঠে খেলতে দিতে হবে এবং শরীরের ক্যালোরি খরচ হয় এরকম কাজ ওদের করতে দিতে হবে সারাক্ষণ বাচ্চাটিকে মোবাইল ট্যাব আইপ্যাডের মধ্যে বন্দি না রেখে ওকে খোলা আকাশের নিচে ছেড়ে দিতে হবে তারপরে আসা যাক ওদের দৈনন্দিন যে কাজকর্মগুলো অনেক সময় দেখা যায় অনেক বাচ্চা অথবা অনেক টিন এজ ছেলে মেয়েরা অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকে সারা রাত জেগে কাজ করে অথবা পড়াশোনা করে আর সারা দিন ঘুমায় এই যে একটা প্যাটার্ন লাইফস্টাইলের এটাও কিন্তু পলিসিস্টিক ওভারিয়ান ডিজিজ হওয়ার জন্য খুবই একটি উপযোগী ব্যাপার এই রকম লাইফস্টাইল এরকম অভ্যাস থেকে আমাদের বাচ্চাদেরকে আমাদেরকে তুলে নিয়ে আসতে হবে তারপর খাবার দাবারের যে প্যাটার্ন যে খাবারগুলা ওদের পলিসিস্টিক ওভারি হওয়া থেকে দূরে রাখবে সেই সমস্ত খাবারে ওদেরকে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে সবসময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে ওদের শরীরের ওজন অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে না যায় সবসময় একটা নির্দিষ্ট শারীরিক ওজন যেন ওদের থাকে সেদিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে ওরা যেন অনেক লম্বা সময় না খেয়ে থাকে এবং কিছুক্ষণ পরপর খাবার খায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে একবার যাতে বেশি পরিমাণ খাবার না খায় এবং খাবার খাওয়ার সময় যাতে ঘরের তৈরি খাবারগুলাই ওরা পছন্দ করে সেদিকে আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে মানুষের অভ্যাস কিন্তু একদিনে তৈরি হয় না এটা ধীরে ধীরে তৈরি হয় সুতরাং খুব বেশি দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই আমাদের আমরা যারা বাবা মা আছি তাদেরকে অবশ্যই আমাদের সন্তানদের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে ওদের খাবার দাবারের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে ওরা কি করছে কোথায় যাচ্ছে রাতে কখন ঘুমাচ্ছে সকালে কখন উঠছে অবশ্যই আমাদেরকে এগুলো খেয়াল রাখতে হবে আমরা যদি এগুলো খেয়াল না করি তাহলে আমাদের বাচ্চারা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মরা একদম অল্প বয়সে পলিসিস্টিক ওভারেতে আক্রান্ত হয়ে তার যে সুদূর প্রসারী যে লম্বা সময় পরে যে ইফেক্টগুলো হয় সেগুলোতে ভুগবে লম্বা সময় পরে যে ইফেক্টগুলো সেগুলো সবগুলো অবশ্যই খারাপ যেমন ডায়াবেটিস হাইপার টেনশন কোলেস্ট্রল বেড়ে যাওয়া এবং মাসিকের অনিয়ম হওয়া মোটা হয়ে যাওয়া এবং সবচেয়ে মারাত্মক যে ব্যাপারটি বন্ধার্থ হওয়া এইসব রোগে ভুগবে সুতরাং আমরা জানলাম যে কাদের পলিসিস্টিক ওভারিয়ান ডিজিজ বেশি হয় আমরা জানার পরে আমাদের সন্তানদেরকে যদি আমরা সেই সুন্দর একটা খাদ্যাভ্যাসের মধ্যে ঢুকিয়ে দিই সুন্দর একটা জীবনযাপনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিই তাহলে আশা করা যায় যে ওরা এই যে একটা মারাত্মক ডিজিজ একটা 
স্বাস্থ্য ঝুঁকি সেই ঝুঁকি তো ওরা পড়বে না সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ